హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అనే చాప్టర్లో ఇంట్రడక్షను అలానే ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎయిత్ క్లాస్లో ఏపీ స్టేట్ బోర్డు వాళ్ళు ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ని కొత్తగా ఈ సంవత్సరం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇది ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ అనమాట అంటే సీబీఎస్ఈ సిలబస్ అంటాము సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మీనింగ్ చూద్దాము లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ లీనియర్ అంటే డిగ్రీ వన్ ఉంటే ఆ ఈక్వేషన్ని లీనియర్ అంటాము ఈక్వేషన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుర్తుండాలి వన్ వేరియబుల్ ఆ ఈక్వేషన్లో ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ మాత్రమే యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ ఈక్వేషన్స్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటాము సో ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము ఈ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే వేరియబుల్స్ కానిస్టెంట్స్ కలిపి ప్లస్ గుర్తు లేదా మైనస్ సైన్తో కనుక ఉన్నట్లయితే వీటిని ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వై టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ వీటన్నిటినీ కూడా ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాము ఈ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఎక్కడా కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ లేదు సో మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ కూడా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఈక్వేషన్స్ అంటాము వీ వుడ్ రిమైండర్ దట్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ ది ఈక్వాలిటీ సైన్ ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఎక్కడా కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ లేదనమాట అలాగే మనకి ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ మాత్రమే వాడాలి ఆఫ్ ఆఫ్ దీస్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిట్లోనూ మెనీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ అంటే కొన్నిటికి ఒక వేరియబుల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్స్ వై అనే టూ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేశాము హ్యాస్ టూ వేరియబుల్స్ హవెవర్ రిస్ట్రిక్ట్ టు ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ వెన్ వీ ఫామ్ ఈక్వేషన్స్ సో ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు అసలు లీనియర్ అంటే దిస్ మీన్స్ దట్ ది హయ్యెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ అప్పీరింగ్ ఇన్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ వన్ మనకి వేరియబుల్ యొక్క పవర్లో అంటే ఎక్స్పోనెంట్లో ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటే వాటిని లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాము ఈ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వన్ వేరియబుల్ మాత్రమే ఉండాలి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి టూ ఎక్స్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఒక్కటే ఉంది 2x ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఒకటే యూజ్ చేసాము త్రీ వై మైనస్ సెవెన్ వై వై అనే వేరియబుల్ ఒకటే ఉంది ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫైవ్ జెడ్ ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ జెడ్ అనే వేరియబుల్ ఒకటే ఉంది ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఒకటే యూజ్ చేసాము సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ లేదు ఎక్కడా కూడా ఇవన్నీ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మరి లీనియర్ ఎగ్జా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివి ఏవి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ వన్ వేరియబులే యూజ్ చేశారు కానీ ఎక్స్పోనెంట్లో టూ ఉంది అంటే డిగ్రీ టూ ఉంది మనకి డిగ్రీ వన్ ఉండాలి లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇది కూడా డిగ్రీ టూ వన్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ఇది డిగ్రీ త్రీ ఉంది వీటన్నిటికీ కూడా హయ్యెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ యొక్క పవర్లో వన్ కంటే కూడా పవర్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట వేరియబుల్స్లో సో ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావు మరి లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఓన్లీ డిగ్రీ వన్ మాత్రమే ఉండాలి హియర్ వీ విల్ డీల్ విత్ ఈక్వేషన్స్ విత్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఓన్లీ ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీద కూడా మనం లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగే ఒక వేరియబుల్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము సచ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ సో మనం ఒక చాప్టర్ నేర్చుకోబోయే ముందు ఆ చాప్టర్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకున్నట్లయితే కనుక మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ది సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ యూ స్టడీడ్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ క్రాసెస్ వర్ ఆల్ దిస్ టైప్ సో ఇక్కడ లీనియర్ అంటే డిగ్రీ వన్ అయ్యి ఉండాలి ఈక్వేషన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అలాగే మనం ఆ ఈక్వేషన్లో ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంతవరకు మాత్రమే ఉంటే దాన్
చేస్తాము సో ఆ ట్రాన్స్పోజిషన్ మెథడ్ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ వన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాము రూల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోజిషన్ ఇన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి సాల్వ్ చేయడం అంటే ఈక్వేషన్లో ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ కనుక్కునేటప్పుడు వేరియబుల్ కాకుండా మిగిలిన కాన్స్టెంట్స్ని ఈజ్ ఈక్వల్టీకి రైట్ సైడ్ కానీ లేదా ఆ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్టీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే మిగతా కాన్స్టెంట్ని రైట్ సైడ్ కానీ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తామంటే తీసుకొస్తామన్నమాట ఇటువైపు ఆ కాన్స్టెంట్స్ని ఆ కాన్స్టెంట్స్ని ఈజ్ ఈక్వల్ యువతులకు తెచ్చేటప్పుడు సైన్లు అనేవి చేంజ్ అవుతాయి ఏ సైన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చెప్పేదే ఈ ట్రాన్స్పోజిషన్ రూల్ అనమాట ఎడిషన్ అంటే ప్లస్ సైన్ కనుక ఉంటే ఈజ్ ఈక్వల్ అవతలకు వెళ్తే సబ్ట్రాక్షన్ మైనస్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ యువతల మైనస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ గుర్తు కనుక ఉంటే ఈజ్ ఈక్వల్ అవతలకి ట్రాన్స్పోజ్ అయ్యేటప్పుడు అది ఎడిషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్ గుర్తు కనుక ఉంటే ఈజ్ ఈక్వల్ అవతలకి వెళ్తే డివిజన్ అవుతుంది డివిజన్ గుర్తు కనుక ఉన్నట్లయితే ఈజ్ ఈక్వల్ అవతలకు వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది అంటే మన కాన్స్టెంట్స్ని వేరియబుల్స్ని చిలక వైపు ఈజ్ ఈక్వల్టీకి అటు ఇటు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ సైన్లు అనేవి చేంజ్ అవుతాయి ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ గాను సబ్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ గాను మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ గాను డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ గాను చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ రూల్స్ కనుక తెలిసినట్లయితే ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్పోజిషన్ రూల్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఈ ట్రాన్స్పోజిషన్ రూల్స్ ని యూజ్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ వన్ లో మొత్తం ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా ఈ ట్రాన్స్పోజిషన్ రూల్స్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాము ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ వేరియబుల్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కనుక్కోవాల్సిన వేరియబుల్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచి మిగిలిన కాన్స్టెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా రైట్ సైడ్ పంపిస్తాము ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మనకి టూ మాత్రమే ఉంది మైనస్ టూ సో మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే ప్లస్ టూ అవుతుంది మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్ సో కనుక్కోవాల్సిన ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడే ఉంచేసి ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ రాసుకోవాలి సెవెన్ మైనస్ టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ టూ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ప్లస్ టూ అంటే నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈ ఈక్వేషన్లో వై వాల్యూ వేరియబుల్ వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి వై కాకుండా ఉంది ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ త్రీ అవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ టెన్ ఉంది ఫస్ట్ అది రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్లస్ త్రీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ త్రీ టెన్ మైనస్ త్రీ అంటే సెవెన్ వై వాల్యూ సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ వేరియబుల్ జెడ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి జెడ్ కాకుండా మనకున్నది ప్లస్ టూ సో ప్లస్ టూని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించాలి ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ సిక్స్ ఉంది ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలకు వచ్చినప్పుడు మైనస్ టూ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఫోర్ సో జెడ్ వాల్యూ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం త్రీ బై సెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ బై సెవెన్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ కాకుండా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది త్రీ బై సెవెన్ ప్లస్ త్రీ బై సెవెన్ ప్లస్ త్రీ బై సెవెన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ త్రీ బై సెవెన్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ అలానే ఉంటుంది ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ రాసుకోవాలి ఇక ఈ ప్లస్ త్రీ బై సెవెన్ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ త్రీ బై సెవెన్ అవుతుంది ప్లస్ వాల్యూ బికమ్స్ మైనస్ డినామినేటర్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్సిఎం సెవెన్ అవుతుంది డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు న్యూమరేటర్స్ ని డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు అంటే సెవెంటీన్ మైనస్ మైనస్ ఉంటే మైనస్ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రాసుకోవాలి మైనస్ త్రీ సెవెంటీన్ మైనస్ త్రీ సెవెంటీన్ లో నుంచి త్రీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఫోర్టీన్ బై సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై సెవెన్ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ టూస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై వన్ టూ బై వన్ అంటే టూ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మనకి వేరియబుల్కి అలానే సిక్స్కి మధ్యలో ఎటువంటి సైన్స్ లేవు ఎటువంటి సైన్ లేకపోతే ఇంటూ ఉన్నట్లు అనమాట సో ఇంటూ సిక్స్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు బై సిక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై
t by 5 is equal to 10. इकड वेरिबुल t value कनुक्को वाली, t काकुंड उन्नदी divided by 5, divided by 5 हो, right side वेलते into 5 आउत्तुंदी, t is equal to already 10 नुंदी right side हो, divided by 5 right side वेलते into 5 आउत्तुंदी, t is equal to 10 5 is 50, t value 50, next to 7th problem, 2x by 3 is equal to 18, இக்கட வேரிபுல் X value கனுக்கோவாலி. X காக்குண்ட உன்ன constants 2 by 3. இட்டலா fraction உன்ன அப்படு right side வேல்ன அப்படு reciprocal அவுத்துந்தி. fraction கனுக்குண்ணாட்லைத்தே. So X is equal to already right side 18 உன்தி. இ 2 by 3 fraction reciprocal அண்டே numerator denominator நி exchange சேசி ராஸ்தாம். அண்டே 2 by 3 3 by 2 அவுத்துந்தன் மாட்டா. 2 1s 2 9s cancel அவுத்தாய். 9 3s 27. X value 27. So, fraction अच्छिन अप्पिडु, right side pump is थेगनक, reciprocal आउत्तुंदी. इकड़ reciprocal एंदुक आउत्तुंद अंटे, ए variable की, अलाने, ए constant की मद्धिलो, ए गुर्थ्थु लेदु, अंटे, ए sign लेदु, into उन्न अप्पिडु. Into उन्न अप्पिडु, मात्रमे, reciprocal आउत्तुंदी. இக்கட வேரியபுல் y value கனுக்கோ வாலி y காக்குண்ட இக்கடுன்னதி divided by 1.5 divided by value is equal to அவுத்தலக்கு வேல்தே into multiplication செய்யாலி 1.6 உந்தி already left side இ divided by value left side வசத்தே into 1.5 அவுத்துந்தி is equal to y 1.6 into 1.5 உரி multiplication செய்யாலி மரில்லா decimal numbers வச்சின அப்படு first மாமுல் கானே multiplication செய்யாலி 15 6 are 90 15 1 15 9 24 so point 2 இக்கட point தாத்த வக்க நம்பர் உந்தி இக்கட point தாத்த வக்க நம்பர் உந்தி அண்டு மொத்தம் மீது 2 நம்பர்ஸ் உன்னாயி மனக்கொச்சின answerலு right side நின்சி count சேசி 2 நம்பர்ஸ் முந்து point பெட்டாலி அண்டு 2.4 y is equal to 2.4 அன்மாட் answer. இ 0 ராயவல்ஸ் நாவசரன் லேது 2.4 0 ராயத்து லேது 2.4 அனைன ராயத்து y value 2.4 next to 9th problem 7x minus 9 is equal to 16 இக்கடுக்குட மனம் x value கனுக்கோவாலி x காக்குண்ட உன்ன constants 7 9 முந்து x தோ பாட்டுன் constants நீ தரவாத் பம்பித்தாமு x காக்குண்ட அண்டு x term காக்குண்ட உன்ன constants நீ first right side பம்பின்சாலி இ minus 9 right side வேல்தே plus 9 அவுத்துந்தி so 7x left side உண்டுந்தி முந்துக minus 9 நிப் பம்பிச்தே plus 9 16 plus 9, 25 आउत्तुंदि, 7x is equal to 25, इका x काकुंडा उन्न constant 7, x की 7 की मद्धिल 20 sign लेदु, into उन्नट्टु, so into 7 right side वेलते, by 7 आउत्तुंदि, 25 by 7, इवै A table लो cancel अवो काबट्टि, x value 25 by 7, next 10th problem, 14y minus 8 is equal to 13, variable y value कनुक्कोवाली, y காக்குண்ட இக்கடு உண்ணட்டு வண்டி constants 14 नும் 8 முந்து y term காக்குண்ட உண்ண constants நீ பக்கக பம்பின்சால் அண்டு right side பம்பின்சாலி minus 8 right side வெல்தே plus 8 அவுத்துந்தி இங்க left side 14y உண்டுந்தி already right side 13 உண்டி minus 8 right side வச்தே plus 8 அவுத்துந்தி 13 plus 8 add செய்தே 21 14y is equal to 21 இங்க y காக்குண்ட உண்ணட்டு வண்டி constant 14 into 14 right side வெல்தே by 14 21 by 14 இது நம்பர்ஸ் குட 7 டேபில்லும் cancel அவுத்தை 73 சு 72 சு y is equal to 3 by 2 next 11th problem 17 plus 6p is equal to 9 இக்கட P value கனுக்கோவாலி, P காக்குண்ட உன்னட்டு வண்டி constants 6-17 முந்து P தோ உன்ன constant நி காக்குண்ட தரவாதம் உன்ன constant நி பம்பின்சால் first right side so plus 17 right side வேல்தே minus 17 அவுத்துந்தி 6P is equal to 9, already first உன்ன 9 ராஸ்கோவாலி next plus 17 right side வேல்தே minus 17 small number लோனின்சி big number நி minus செய்தே minus சொச்துந்தி 6p is equal to 17 लो निंची 9 minus चेस्ते गनक 8 उस्तुंदी Next 2p is equal to into 6 इदी 820 sign लेक पोते into उन्नटलु Variable की constant की मद्धे लो plus सु minus काकुंडा A sign लेक पोते into उन्नटलु Into 6 right side उस्ते by 6 आउतुंदी 2 4 जार 8 2 3 सु 6 So answer p is equal to minus 4 by 3 Next 12th problem 
x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. इकड variable x value कनुको वाली. Constant सु 3, 1 उन्नाई. First two, x term लो उन्न constant का कुण्ड, पक्कने उन्ने constant नी right side पम्पिद्धामू. अन्टे x by 3 is equal to, already right side उन्न constant नी first रासको वाली. Plus 1 right side वेलते minus 1 ना उत्तुंदी. So, इकड LCM चेयाली. इकड मन के denominator ले एम लेदु, 1 उन्न अटलू, 15 की 1 की LCM 15. इला multiplication चेसी LCM गनक रासी नटलेते, cross multiplication चेसको वच्चु. 7 into 1, मद्धिलो minus सुन्दी, 15 into 1. 7 once 7, minus 15 once 15, by 15. 7 लो निंची 15 minus चेसते 8 ओस्तुंदी, अंटे 15 लो निंची 7 minus चेयाली, big number कुमुंद minus सुन्दी गाटी, minus 8 by 15. इदि x by 3 value, मना कावालस इन x value, अंटे इंका इकड़ divided by 3 इन गोड़ right side थी square लाली, divided by 3 right side ओस्ते into 3 आउत्तुंदी, अंटे minus 8 by 15 into 3. So, here we have 3 1s, 3 5s cancel out. x is equal to minus 8 by 5 answer. So, this is the first exercise. Next, second exercise is the problem. Next video is the next video.